আসসালামু আলাইকুম আদব নমস্কার হাই হ্যালো কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো শুনছেন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট জাহান অরণ্য আছি আপনার সাথে এক সপ্তাহ পর শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবিজ নিয়ে আবারও আপনার সামনে উপস্থিত হলাম আজ আরও একটি নতুন এপিসোডে আশা করি আপনিও যুক্ত থাকবেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অথবা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে এই মুহূর্তে আমার সাথে যুক্ত আছেন সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা স্বাগত ফেসবুকে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে যুক্ত হলেই আপনার সাথে আমার দেখা হয়ে যাবে ভার্চুয়ালি সেই সাথে যারা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চান অথবা কারো কাছ থেকে শোনা কোনো ঘটনা শেয়ার করতে চান সেটাও কিন্তু সবচেয়ে সহজ হবে ফেসবুকে লিখে পাঠানোটা পুরো ঘটনা একসাথে টাইপ করে লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন অথবা অডিওতে রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন ইনবক্সে পাঠালে সবচেয়ে ভালো হয় আর পাশাপাশি আজকে এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই আপনি লাইভ স্ট্রিমিং শুনতে পাচ্ছেন অডিও স্ট্রিমিং এবং সেই স্ট্রিমিংটিকে আপনি শেয়ার করে দেবেন বন্ধুর সাথে সব বন্ধুরা যেন একসাথে আমাদের এই অডিও স্ট্রিমিংয়ে যুক্ত হতে পারেন স্বাগত জানাচ্ছি অনেকেই যার যারা যুক্ত হচ্ছেন ফাহাদকে দেখতে পাচ্ছি অরণ্য আরশিয়া আছেন আমাদের সাথে স্বাগত জানাচ্ছি হাবিব আপনাকে সেই সাথে মমিন রিয়ানকেও স্বাগত জানাচ্ছি সাজাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য শরিফুলকে স্বাগত জানাতে চাই সেই সাথে বিহঙ্গ বালক আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে থাকবেন নিশ্চয়ই এবং শেয়ার করবেন আজকের অডিও স্ট্রিমিংটিকে আমাদের সাথে আছেন হাসিবুল শান্ত অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে যুক্ত হওয়ার জন্য হাবিবকে দেখতে পাচ্ছি হাবিব অনেক ধন্যবাদ নাহিদ ইসলাম অনেক অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য রানী সরকারকে স্বাগত জানাই সেই সাথে অন্যান্য যারা যুক্ত আছেন তাদের মধ্যে আছেন রিয়াদকে দেখতে পাচ্ছি স্বর্ণমণি আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি যারা যারা শেয়ার করছেন তাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আজকে যে অডিও স্ট্রিমিংটি হচ্ছে সেটি আপনি শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে তাতেই সব বন্ধুরা একসাথে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারবেন যেসব বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সবার প্রতি অনেক অনেক শুভকামনা বিহঙ্গ বালক আপনাকে আরও একবার স্বাগত জানতে চাই আমাদের সাথে কারা রয়েছেন তাদের কথা বলছি অনেকগুলো ঘটনা আছে অডিওতেও অনেকেই পাঠিয়েছেন সেগুলো এক এক করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তবে যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন যারা অডিওতে লিখে পাঠিয়ে মানে রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন তাদের সেই ঘটনাগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আর যারা এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারছেন না আসলে কীভাবে পাঠাবেন একটা টেক্স আমাকে করে জানাতে পারেন যে আপনি আসলে বুঝতে পারছেন কি না অথবা এই মুহূর্তে আপনি যে অডিও স্ট্রিমিংটি শুনছেন সেখানে সাউন্ড ঠিক মতো পাচ্ছেন কি না আপনার সেল ফোনে এস এম জাপসনে টাইপ করুন সি এফ এম স্পেস আপনার নাম লোকেশান লিখে আপনার সেই কমেন্ট আমার কাছে পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে তা আমি বলছেন ভাইয়া কীভাবে ঘটনা পাঠাবো অনেক ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির জন্য আপনার নিজের কণ্ঠে পুরো ঘটনাটি আপনার যে ফেসবুক আছে সেই ফেসবুকে যে মেসেজ অপশন আছে মানে ফেসবুকে যে ম্যাসেঞ্জার সেই ম্যাসেঞ্জার থেকে আমাদের ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটের ইনবক্সে আপনি একটি এস এম এস পাঠাবেন যেখানে আপনার একটা মাইকের মতো বাটন পাবেন মানে মাইকের মতো একটা অপশন পাবেন সেখানে ধরে রেখে আপনি যতক্ষণ কথা বলবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা অটোমেটিক্যালি রেকর্ড হতে থাকবে এবং তারপর যখন আপনি সেন্ড করে দেবেন তখন সেটা আমাদের কাছে এসে পৌঁছে যাবে খুব সহজ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এটা আশা করি যুক্ত হয়ে যাবেন যারা রয়েছেন এইচ এস তন্ময় আছেন আমাদের সাথে শাকিল বস আমাদের নিয়মিত বন্ধু রয়েছেন শেখ মাহমুদ রানা অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন সেই সবগুলো ঘটনাই এক এক করে আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপন করব তবে তার আগে শাকিলের পাঠানো ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রথম ঘটনা শাকিল আছেন আমাদের সাথে বলছেন ভাই আসসালাম আলাইকুম তাবি যে এটা আমার তৃতীয় ঘটনা বললে ভুল হবে সত্য ঘটনা ঠিক হবে আমি ভয়েসে গল্প পাঠাই না তার কারণ আমি কথা বলতে অনেক কটা বাজে আর আমার ভয়েস অনেক বাজে তাই আমি ভয়েসে পাঠাই না কথা না বাড়ে আমি আমার ঘটনায় চলে যাই এটা আমার বন্ধুর মামির সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আমি তার ভাষায় বলছি আমি সপ্তাহের ছয় দিন গার্মেন্টসে কাজ করতে যাই আর শুক্রবারে বাসায় থেকে 
বাসায় কাজ করি তো এরকমই একদিন সবাই খাবার শেষ করে বলতে ভুলে গেছি কাতলা মাছ খেয়ে তার কাঁটা ফেলতে গিয়েছিলাম তখন রাত দশটা বাজে এমনি গ্রামে নয়টার পর কিংবা আটটার পর অনেক রাত হয়ে যায় আমি ঠিক জানি না তো মাছের কাঁটা ফেলে ঘরে আসার পর অনেক পেটে ব্যথা হলো আর তার অনুভব হলো তার গলায় কিছু একটা আটকে আছে সে প্রচুর ব্যথা পাচ্ছিল তারপর গরম ভাত গিলে খেল কিন্তু তারপরও মাছের কাঁটা গলা থেকে নামলো না তো এরকম অনেকদিন কেটে গেল একদিন শুক্রবার জামা কাপড় ময়লা হয়ে গেছে ধুতে দিতে হবে সে প্রত্যেক শুক্রবার জামা কাপড় ময়লা হলেই ধুতে দেয় ভোর পাঁচটায় সেদিন গেল কিন্তু তখন ভোর নয় তাকে জিন বা অন্য কিছু দেখাচ্ছিল ভোর হয়ে গেছে তো ভোর হয়ে মানে গেল এবং একটা জামা পানিতে ডুবালো এবং কেউ আমাকে টান দিল আমার পেটে প্রচুর পানি ঢুকে গেল এবং সেখান দিয়ে একটা আবার কে যেন থাপ্পড় মারছিল তো আমি কোনো মতো উঠে আসলাম উঠে দেখি একটা কালো কুকুর আমার পেছন পেছন আসছে আমি জোরে একটা দৌড় দিলাম আর একটা গর্তে আমার পা আটকে গেল এবং পাটা মচকেও গেল আমিও পড়ে গেলাম আর আমার কিছু মনে নেই সেখান দিয়ে আরেকটা মহিলা কাপড় ধুতে এসেছিল সে আমাকে দেখতে পেয়ে চিনতে পেটে যায় তারপর আমাকে বাড়ি নিয়ে আসে এখন আল্লাহ রহমত ভালো আছি আমি ছোট মানুষ লেখা ভুল হলে মাফ করে দিন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি সালামের জবাবটা সবাই মনে মনে দেবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকে আসসালাম আলাইকুম ভাই আপনাকে গল্প পাঠাই আপনি যখন পড়েন আর যারা শুনে তাদের মনে হয় আমার নিজের সাথেই ঘটে গেছে আপনাকে আমার ছোট কাহিনী পড়ে শোনানোর জন্য ধন্যবাদ তাবিজ ভালোবাসি বলেই কাহিনী পাঠাই আমি রেডিও শুনি এবং ফেসবুক দেখতে পারি না কিন্তু যেদিন পাঠাই ফেসবুকে থাকার চেষ্টা করি অনেক ধন্যবাদ শাকিল আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের ঠিকানা আর একবার বলে দিলাম যারা আমাদের সাথে যুক্ত হবেন তাদের সবার জন্য অনেকে আছেন টেস্ট করছেন ছোট ছোট করে এক দুই সেকেন্ডের ভয়েস পাঠিয়ে হ্যাঁ একেবারে তাই আপনি আসলে যেভাবে ভয়েস পাঠাচ্ছেন ঠিক এভাবেই কিন্তু আপনি আপনার পুরো ঘটনাটি অডিও তো রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু সেটি আমরা পেয়ে যাব আমাদের সাথে বেশ কিছু বন্ধু আছেন যারা অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন তাদের ঘটনা আপনাদের সামনে এবার উপস্থাপন করব শুরুতেই আমাদের যে বন্ধু পাঠিয়েছেন তার নাম হচ্ছে এইচ এস তন্ময় তিনি যে ঘটনাটি পাঠিয়েছেন সেটি এবার শোনা যাক মাঝে মাঝে ঘটনা পাঠাই ওইগুলা তুমি পড়ে শোনাও বা অডিও গুলা প্লে করো তার জন্য তোমাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ ভাইয়া আমি প্রতি প্রায় সময় ঘটনাগুলো পাঠাই ওইগুলো আমার রিলেটিভের সাথেই ঘটা তো আজকে আমি একটা ঘটনা বলবো যে আমার এক চাচুর সাথে ঘটা তো ওই ঘটনাটা বর্ণনা করার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই গত সপ্তাহে আমি যে ঘটনাটা পাঠাইছিলাম ওইটা নিয়ে তো ওইটা নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা ছিল বা তুমি একটু অন্যরকমভাবে বুঝছিলা যে আমি বুঝাইতে পারি নাই হয়তো ওই গত সপ্তাহে বলছিলাম যে আমার ফুপি আগুনে পুড়ে গেছিল ওই ওইটা অনেকে ভাবছে আত্মহত্যা কিন্তু ওইটা কখনো আত্মহত্যা ছিল না উনি উনির মধ্যেই ছিল না উনি একটা আধ্যাত্মিক জগতে হয়তো চলে গেছিল উনি স্বাভাবিক ছিল না স্বাভাবিক মানুষের যে চালচরণ ছিল ওইটা ওনার মধ্যে ছিল না উনি মৃত্যুটা হয়েছিল অলৌকিক বা অন্যরকম আর উনি ওই যে বলছিলাম যে আমাদের ওই খালপাড়টার উনি যে বসছিল একদিন এসা ওই বসার পর থেকে উনি আর স্বাভাবিক মানুষের আচরণে ছিল না তো ওইটাই বলতে চাইতেছিলাম যে আমার পুকুর ওই মৃত্যুটা কখনো আত্মহত্যা ছিল না তো আল্লাহ পাক জানে কি ঘটছিল ওনার সাথে আল্লাহ যেন ওনাকে মাফ করে দেয় ওইটা কখনোই হয়তো আত্মহত্যা ছিল না যাই হোক আমি আজকে একটা ঘটনা বলবো ওইটা আমার এক চাচুকে নিয়ে ওই চাচু আর এই দুনিয়াতে নাই আমার আব্বুর ফুপুর ছেলে ছিল উনিকে কেউ খুন করেছে 
উনিকে মেরে ফেলা হয়েছে সুরি আঘাত করে তো উনি জীবনের একটা ঘটনা আমি বলতে চাই ওনার মুখ থেকে শোনা অনেক দিন আগের ঘটনা উনি একটু মানে অন্যরকম ছিল একটু মানে মেন্টালি ডিস্টার্ব থাকতো একটু মানে নেশাত করতো নেশা যেটা আছে ওইটা করতো নেশা আর হচ্ছে গিয়ে একটু জুয়া টুয়া খেলতো এরকম ছিল আর কি তো ওনার জীবনের একটা ঘটনা উনি বলছে তো আমি ওটা বলতে চাই তো আমাদের তো বললামই যে আমাদের এলাকাটা হচ্ছে নদীর পারে আর এই নদীর পার নিয়ে আমি অনেকগুলো ঘটনা বলছি যে আমার একটা বন্ধু তারপর আমার একটা ক্লাসমেট নদীর পানিতে পড়ছে পরে মারা গেছে ওদের মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল না তো ওই রকম যে জায়গায় মরছে তো ওই জায়গায় ঘটনাটা ওনার যে উনি যেটা বলছে ওনার ঘটনাটা ওই জায়গাকে নিয়ে তো ঘটনাটা অনেক দিন আগের আমার চাচু মারা গেছে তিন বছর আর আর ওনার মারা যাওয়ারও দুই বছর আগের ঘটনাটা তার মানে আরো পাঁচ বছর আগের হবে ঘটনাটা তো ঘটনাটা আমি ছোট করে বলবো বেশি সময় নেব না তো উনি প্রায় সময় রাত্রি জাগতো মানে রাত্রে ওনার ঘুমাইত না দিনের বেলা ঘুমাই থাকতো রাত্রে ওই যে নেশা টেশা করত তো ওই রকম একটা ঘুমাইত না তো ওই দিন রাত্রে আমাদের বাসার পাশে আবার বিখ্যাত সে মসলিন কটন মিলস যেটা এখন বর্তমানে হামিম গ্রুপ নামে পরিচিত তো এই গ্রুপটা যখন চালু হচ্ছে এই কাজটা করতেছে তো নদীর পাশটা খোলা ছিল খোলা থাকার ধরনে ওরা যে কি করত ওই জায়গায় একটা ঘাট আছে নদীর পাশের ঘাটে বৈশা বৈশা নেশা টেশা করত তারপরে ওই তাস খেলতো এরকম আর কি তো সব দিনের মতো ওই দিন নাকি ওরা ওই জায়গায় গিয়া নেশা টেশা করতেছে করার পরে ওনার যে বন্ধুগুলা ছিল ওরা চলে আসে চলে আসার পরে ওনারে বলছে যে আয় চলে যাই তো উনি নেশা করছে ওই বড়ি টরি খাইতো তো ওইগুলো নেশা জাতীয় দ্রব্য ড্রাগ নিত ওইগুলো নেওয়ার জন্য না ওনার মেন্টালিটি আর ওই রকম ফিট ছিল না তো ওনাকে বলছে যে চলে আয় তো উনি চলে আসার কথা বলাতে উনি আর আসছে না উনি বলতেছে তোরা ঝা আমি আসবো না এই জায়গায় বসছে তো ওদা নেশা করার পরে ওরা চলে আসছে উনি বৈশা রয়েছে রাত্র প্রায় দেড়টা দুইটা বাজে উনি একাই এই জায়গায় বৈশা রয়েছে ওনার ভিতরে ওই ইয়েটা নাই যে আমি এই জায়গায় যে বৈশা রয়েছে একা একা ওই মেন্টালিটিটা কাজ করতেছে না ওনার ভিতরে যে উনি এই জায়গায় একা আসছে তো উনি ওই জায়গায় বৈশা রয়েছে বৈশা রয়েছে প্রায় পনেরো বিশ মিনিট পর ওরা চলে আসার পনেরো বিশ মিনিট পর নাকি ওই জায়গায় উনি দেখতেছে যে হঠাৎ নাকি নদীতে অনেক ঢেউ হইতেছে অনেক ঢেউ হইতেছে অনেক ঢেউ হইতেছে তো উনি দেখে ভাবছে হয়তো কিছু গেছে বা এমনিতে ঢেউ হইতেছে তো উনি ভয় পায়নি ভয় না পেয়ে ওই জায়গায় বৈশা রয়েছে বৈশা থাকার পর উনি কতক্ষণ পর নাকি দেখতেছে একটা মাছ নদীতে অনেক লাফ হইতেছে তো উনি ওইটা দেখা যে কি রে এত রাত্রে এই মাছ এইভাবে লাফাইতেছে ভাবতেছে যে কি অবস্থা এরকম কেন ভাইয়া এরপর থেকে এই ঘটনাটা নাকি শুরু উনি নাকি দেখে মাছটা হঠাৎ করে একটা কুকুরে পরিণত হয়ে গেছে পরিণত হয়ে ওই জায়গায় সাঁতার পারতেছে তো উনি দেখা মানে অবাক হয়ে গেছে ওনার ভিতরে বয় কাজ করতেছে ওই বয়টা ওনার ভিতরে যে কাজ করতেছে তবু ওনার ওই রকম সেন্স নেই যে উনি এই জায়গা থেকে উইটা আসবো উনি ওইটা দেখতেছে যে ওইটা কি করতেছে হঠাৎ দেখে কুকুরটা মানে আবার মাছ হয়ে গেছে মাছ হয়ে আবার সাঁতার কাটতেছে লাফাইতেছে মাছটা নাকি আবার হাতি হয়ে গেছে মানে এক একবার এক এক রকম বেস ধারণ করতেছে করার পরে উনি নাকি তখন অনেক ভয় পাইতেছে পরে দেখে হঠাৎ ওই গাটটা যে ওইখানে একটা লাশ গাটের পাশে একটা লাশ ওইটা নাকি ওই জায়গায় মানে ওই কাগজ দিয়া মানে বস্তা দিয়ে পেছানো মাথাটা বের করা হাত পাওটা ভিতরে ওইটা নাকি এই জায়গায় পড়া ছিল যেটা নাকি এক মিনিট আগেও ছিল না 
ওইটাই জায়গায় পড়ে আছে উনি তো দেইখা মানে কি করবে না করবে উনি দাঁড়ায় গেছে বসা থেকে দাঁড়ায় গেছে দাঁড়ায় যাওয়ার পরে উনি নাকি দেখলো যে ওনার সামনে দিয়া হয়তো এমন জোরে কিছু একটা গেছে মানে ওনার অনুভব করলো যে সামনে দিয়ে কিছু একটা গেছে দৌড়ে কিন্তু উনি বুঝতে পারেন বুঝতে না পারার পরে কি গেছে ওইটা জানে না তো উনি আরো ভয় পাইতেছে ভয় পাইতেছে ভয় পাইতেছে তো উনি কি করবে না করবে বুঝতে পারতেছে বুঝতে না পারার পরে উনি ওই জায়গায় মানে দাঁড়ায় আছে শরীর দিয়ে ঘাম নাকি অজরে পড়তেছে উনি কি করবে না করবে তো হঠাৎ করে ওই জায়গায় নাকি একটা কদম গাছ ছিল আর একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল তো দেখে কি ওই টাইমে কদম গাছে নাকি কদম ফুল ফুটতেছে কৃষ্ণচূড়া গাছে নাকি কৃষ্ণচূড়া ফুটতেছে তো ওই অবস্থা আর কি মানে স্বাভাবিক কিছুই ওনার সাথে ঘটতেছে মনে তো ওই রকম দেখা উনি ঘামতে ঘামতে হঠাৎ মানে অবশেষ অজ্ঞান হয়ে গেছে অজ্ঞান হয়ে জায়গায় পড়ে গেছে তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার পরে যখন সেন্স আসছে সেন্স আসার পরে দেখে যে উনি ওই যে জায়গায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল ওই থেকে নাকি দশ পনেরো ফিট দূরে আর একটা সিঁড়ির কাছে মানে শুয়ে আছে সকালে তো উনি এটা দেখা পরে কোনো মতে আর কি বাসায় আসছে বাসায় এসে আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর ওনারে ডাক্তার দেখাইলো তো উনি ডাক্তার এনে দেখানোর পরে ডাক্তারে হয়তো কোনো ওষুধ টষুধ দিছে তো ওনার জ্ঞান ফিরছে পানি টানি দেওয়ার পরে জ্ঞান ফিরছে ওনার শরীর জ্বরে আগুনের মতো হয়ে গেছে ওনার শরীর পুইরা যাইতেছিল তো উনি ওনার আম্মারে সব কিছু বলছে যে ওনার সাথে কি কি ঘটছে কি হয়েছে না হয়েছে পরে ওনার আম্মা সব শুনে আমাদের এলাকার হুজুর যিনি ছিল উনিকে বলছে তো উনি একটু ঝাড়ফুক করছে ঝাড়ফুক করার পরে বলতেছে যে ওইটা একটা বদ জিন ছিল আরে বয় দেখানোর জন্য এরকম করছে হয়তো ওদের কোনো কাজে ব্যাঘাত ঘটাইছে বা ওরা ওই ওই জায়গায় আড্ডা ফাড্ডা দেয় বা বাজে কাজগুলো করে ওই জন্য হয়তো ওই জিনটা রাগান্বিত হয়েছে তো এই জন্য আর কি তো ওই সব করার পরে ওনার প্রায় এক মাসের মতো উনি অসুস্থ ছিল মানে অনেক খারাপ অবস্থা ছিল উনি হাঁটতে পারতেছিল না ভালো করে শরীরে নাকি অনেক আঘাতের চিহ্ন ছিল তো এরকম আর কি অনেক খারাপ অবস্থা ছিল ওনার তো এক মাস পরে আল্লাহ রহমতে উনি সুস্থ হয়েছে তো সুস্থ হওয়ার পরে উনি আর ওই জায়গায় যায় নাই ওই গাড়টাতে ওই জায়গা তো ওই জায়গাটার কথা বলতে গেলে ভাইয়া ওই জায়গাটা নিয়ে অনেকগুলো ঘটনা আছে প্রায় সময় ওই জায়গায় দেখা যায় যে নদী দিয়ে বাইশে আসে ওই লাশগুলো ওই জায়গায় এই সাইডকা যায় অনেক লাশ পাওয়া গেছে ওই জায়গা থেকে তারপরে আমাদের এলাকার দুই তিনটা বাচ্চা ওই জায়গায় পাওয়া মরে গেছে পানিতে পইরা কি জানি কিভাবে যারা আর দুইজন যে মরছে ওরা কোনোদিন নদীতে যায়ও না তো নদীতে না যেয়ে ওই মরণের দিন ফার্স্ট টাইম নদীতে গেছে ওই দিনই মরা গেছে তো ওই গাড়টা নিয়ে অনেক ঘটনা আছে জানা জানা অনেক ঘটনা আছে দুপুরের ওই জায়গায় নাকি নামতে ভয় পায় আমার শুনছি তো ওই ঘটনাটা ছিল আমার চাচুকে নিয়ে আশা করি বর্ণনা করবা ঘটনাটা আর আমাদের দর্শকদের বলবো একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন কারণ আল্লাহ তালা তার পবিত্র মসজিদে নিজেই ঘোষণা দিয়েছে যে আমি মানব জাতি আর জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি তো ওইটা তো অবিশ্বাস করার মতো কোনো কিছুই নাই আল্লাহ যেহেতু নিজে বলছে যে জিন জাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি তো ওই জিন জাতি থেকে আমরা চেষ্টা করব একটু সাবধানে চলাফেরা করার আর আল্লাহর ইবাদত একটু বেশি বেশি করব যেন আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজতে রাখেন আল্লাহ যেন আমাদের সুস্থ রাখেন আল্লাহ যেন আমাদের সব সময় তার নেক নজরে রাখেন আর ওই জিনগুলা বদ জিনগুলো যেগুলো আছে ওইগুলা থেকে যেন আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন ওইগুলার প্ররোচনা যেন আমরা না পড়ি আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক এই বলে আমি আজকে শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আশা করি সুস্থ থাকবে আল্লাহ রহমতে আমার জন্য দোয়া করবা আমার আব্বু আম্মুর জন্য দোয়া করবা অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য ঠিক এভাবেই আপনিও চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আপনার নিজের জীবনের ঘটনা আমাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন যাতে করে 
সব বন্ধুরা একসাথে আমাদের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আশা করে আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন এবং সেখান থেকে কিন্তু আপনার উপস্থিতি আমরা পেয়ে যাব যাতে করে সব বন্ধুরা আপনাকে দেখতে পান অন্তত মনের চোখে অবশ্যই যেন আপনারা দেখতে পান যারা পুরো ঘটনা রেডি করে রেখেছেন এবং যাতে করে আপনার ঘটনা আসলে অন্য কেউ কপি করতে না পারে সেই বিষয়টাতেও একটু নজর রাখা উচিত এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি চাইলে আপনার পুরো ঘটনা ইনবক্সে পাঠিয়ে দিতে পারেন এবং এটাই সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে যাতে করে কেউ আপনার স্টোরিটিকে কপি করে অন্য কোথাও না নিয়ে যেতে পারে আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন ব্রেক আপ নামক একটি আইডি থেকে কমেন্ট করা হয়েছে আমার নাম নিয়ে ভাই সাকিব এন অনেক ভালো লাগে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সেই সাথে মাইদুল হাসান রাফিকে দেখতে পাচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ মাইদুল হাসান রাফি আপনাকে আছেন আমাদের সাথে ইরফান হাওলাদার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ইরফান হাওলাদার সঙ্গে থাকবার জন্য সেই সাথে যারা যারা শেয়ার করছেন আজকের এই পোস্টটিকে তাদের নাম বলি ইয়াসিন আহমেদ আছেন আমাদের সাথে সোহাগ হোসেন আছেন এমরি তানভীর সুলতান শোভন সেই সাথে আব্দুর রহমানকে দেখতে পাচ্ছি তানভীর সুলতান শোভন বিভিন্ন পেজে এবং গ্রুপে শেয়ার করছেন স্মার্ট বয় ফরিদুল আছেন সঙ্গে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সঙ্গে থাকবার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আছে করে আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন এবং সেখানে আপনার পুরো ঘটনাটি একসাথে দেখে পাঠিয়ে দেবেন ব্যাস তাহলে সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে এবারে আমাদের পরবর্তী ঘটনায় যাই আয়াজ আহমেদ ফারহান আমাদের পরের ঘটনাটি পাঠিয়েছেন বলছেন আসসালাম আলাইকুম অরণ্য ভাই আশা করি তুমি ভালো আছো আমি আয়াজ আহমেদ বিগ ফ্যান অফ তাবিজ বরাবরের মতোই সাথে আছে গাজীপুর থেকে আজ আমি একটি ঘটনা শেয়ার করছি তাহলে শুরু করা যাক এটা যার কাছে শুনেছি তার নামটা বলছি না ঘটনাটি ঘটে তার এক বান্ধবীর সাথে আমি তার মতো করেই বলছি ঘটনাটা আমার এক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে শোনা ওর নাম রিয়া ক্লাস সেভেনের এক্সাম শেষ হবার পর রাজশাহীতে ওর অব্বর সাথে ওর খালার বাসায় বেড়াতে যায় যেতে যেতে ওদের সকাল হয়ে যায় ওরা অনেক টায়ার্ড ছিল তাই ঘুমিয়ে পড়ে বিকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রিয়া ওর কাজিন জেরিন লতা হেনা আর মায়ার সাথে ঘুরতে যায় ওরা অনেক এনজয় করে ওরা ওখানে একটা জাম বাগানের মধ্যে লোকচুরি খেলতে থাকে খেলার এক পর্যায়ে রিয়া টার্ন আসে তখন ওর চোখ বাঁধা হয় রিয়া সবাইকে খুঁজতে থাকে তখন মাগরিবের আজানের মুহূর্ত এবং এ সময় সময় হয়ে এসেছিল এক সময় ও সফল হয় ও একজনের হাত ধরেও ফেলে এবং আনন্দে তখন সে চিৎকার করতে থাকে তখন নিজে চোখ খুলে যা দেখে তার জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না ও তখন দেখে সে যার হাত ধরেছে সে মিনিমাম আট নয় ফুট লম্বা কালো রঙের শরীর মুখটা লম্বা জিওভা অন্তত এক হাত লম্বা আর সে জামের ডাল ভেঙে খাচ্ছে আর রিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসছে এটা দেখে রিয়া চিৎকার করে সেন্সলেস হয়ে পড়ে তারপর যখন ওর সেন্স আসে তখন নিজেকে খালার বাসায় পায় তখন সবাইকে সব কিছু খুলে বললে সবাই অবাক হয়ে যায় তখন ওর কাজিনরা বলে ওরা যখন খেলছিল তখন রিয়ার টার্নের সময় ওর চোখ বাঁধা হলে ও বাগানে গভীরে চলে যেতে থাকে সবাই ওকে ডাকলেও ও চলে যেতেই থাকে ওরা ওর পিছু কিছু দূর গিয়ে আর খোঁজে না পেয়ে বাসায় এসে সবাইকে বললে সবাই গিয়ে পুরো জাম বাগানে খোঁজ করে কিন্তু রিয়াকে পায় না তখন বাগানের মালিক ঘটনা কিছুটা আঁচ করতে পারেন এবং বলে নেই বাগানে মাগরিবের আগে নাকি উনি মাঝে মাঝে অদ্ভুত কিছু দেখেছেন এবং তখন সবাই গিয়ে কবিরাজের কাছে যায় এবং সব খুলে বললে তিনি রিয়ার একটা ব্যবহার করা জামা নিয়ে আসতে পারেন জামা নিয়ে আসা হলে কবিরাজ জামাটা জানালা দিয়ে কাউকে দেয় কিছুক্ষণ পরে কবিরাজের বাড়ির উঠানে কিছু পড়ার আওয়াজ হয় সবে বাইরে গিয়ে দেখে রিয়া মাটিতে পড়ে আছে আর ওর গায়ে ওই জামাটা ওকে বাসায় নিয়ে আসা হয় কবিরাজ তখন বলে একটা খারাপ জিন ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওই বাগানের উপর দিয়ে জিনেরা যাতায়াত করতো আর একটা আরাব জিন ওই পথে যাওয়ার সময় ওকে 
দেখে পছন্দ করে আর তুলে নিয়ে যায় কবিরাজের কাছে একটা জিন থাকতো সে রিয়াকে ফিরিয়ে আনে কবিরাজ ওকে একটা তাবিজি দেয় আর বলে এটা সব সময় সাথে রাখতে ওরা রাশিয়া থেকে খুলনা ব্যাক করে এর কিছুদিন পর ওর ক্লাস শুরু হয় ওর থার্ড ওর ফ্রেন্ডরা ওর হাতে তাবিজ দেখে হাসাহাসি করত তাই একদিন তাবিজটা খুলে ফেলে ওই দিন রাতে ওর প্রাইভেট পরে বাসায় আসতে একটু লেট হয়ে যায় ও একাই বাসায় আসছিল তার মনে হচ্ছিল কেউ যেন ওর পিছু নিয়েছে কিন্তু ও পিছু ফিরে আর কিছুই দেখতে পেল না আর যখন সে সামনে তাকালো সে দেখলো সেই অদ্ভুত প্রাণীটা তার দুই হাত সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে তখন ভয়ে উল্টো পথে দৌড় দিতে শুরু করে আর কারোর সাথে ধাক্কা খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ওর সেন্স আসলে ও নিজেকে নিজেদের ঘরে পায় আর দেখে তার টিচার সেখানে আছেন তখন তার টিচার বলে ও একা বাসায় আসতে পারবে কিনা এটা ভেবে উনি চিন্তায় ছিলেন আর ওকে বাসায় এগিয়ে দেওয়ার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে দেখেন যে রিয়া দৌড়ে আসছে এবং তার সাথে ধাক্কা খেয়ে সেন্স হারিয়ে ফেলে সাথে আরও বলেন যখন রিয়া দৌড়ে আসছিল তখন তার পিছনে নাকি কিছু একটা আসছিল তার কাছাকাছি আসলে ওটা অদৃশ্য হয়ে যায় ওই রাতে রিয়া স্বপ্নে দেখে ওই জন্তুটাকে বলছে আজকে তো বেঁচে গেলি আর একদিন পেলে তোকে নিয়ে যাব এরপর থেকে রিয়া ওই তাবিজটা সবসময় করতো এরপর আর কোনো প্রবলেম হয়নি এই ছিল আমার ঘটনা ভালো লাগলে পরে শোনাবেন লাভ ইউ অর্ণ ভাই লাভ ইউ তাবিজ অনেক অনেক ভালোবাসা আপনার জন্য সঙ্গে থাকবেন সবসময় আয়াজ ফারহান আশা করি ঠিক এভাবেই আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আলভি হুসাইন নূর আছেন আমাদের সাথে তিনি তাবিজের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন আহমেদ রাখিব আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু শরিফুল ইসলাম আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তিনি ছোট্ট করে একটি অডিও পাঠিয়ে চেক করেছেন অডিও এসছে কিনা শরিফুল আপনাকে বলছি হ্যাঁ আপনি একদম ঠিক জায়গায় আছেন আপনি চাইলেই কিন্তু এখন পুরো ঘটনা অডিওতে রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন শাকিলের ঘটনাটি আপনাদের সামনে পড়ে শোনালাম আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এবারে আরও একটি অডিওতে আমরা যাব ছোট্ট একটি অডিও আপনাদের সামনে প্লে করতে চাই একটি গল্প আছে শেখ এম ডি মাসুদ রানা মাহমুদ রানা যার নাম আমরা তার ঘটনাটি এবার আপনার সামনে উপস্থাপন করছি দেখি রানা আমাদের সাথে কি শেয়ার করছে घटना शेष रही गेषर अंश ওই সিকিউরিটি গার্ডকে মারার পরে ও সে কিছু বলেনি তারপরে যে সেখানে ওই বাড়িতে কি সমস্যা আছে সেটা বলেনি তো পরে পরও ভাই ওই এলাকার কিছু লোককে জিজ্ঞাসা করলো যে ভাই এখানে কি কোনো সমস্যা আছে কি না তো একজন লোক আসলে বললো যে এই বিল্ডিংয়ের নিচে নাকি কবরস্থান ছিল আবার অন্য জন বলে যে এখানে এখানে এটা নিচে না ওইটার পাশের যে জমি সেইখানে কবরস্থান আছে তো পরে তারা ওই বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা বাড়িতে ওঠে সেখানেও কিছু সমস্যা হয়েছিল পরে কুজুর এনে দোয়া করে বাড়িতে ঢুকা হয় তো যখন নিজের একটা আসলে দেখেন যে থাকার জায়গায় যখন আপনি নিজেকে অনিরাপদ মনে করেন তখন সেই পরিস্থিতিটা কেমন ভয়াবহ হবে আপনি সেটা ভালো বুঝতে পারবেন আসলে তো এরপরে আমি একটা ঘটনা বলবো আমার নানার সাথে ঘটে যাওয়া তো নানার ঘটনাটা আমি রেকর্ড করছিলাম কিন্তু কোনো কারণে সেটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না তো আমি সেটা বলবো তো ঘটনাটা হলো যে নানা একদিন বাড়িতে আসছিল জানিনি যে আসলে গ্রামে দোকান পাট আগে কম ছিল অনেক তো একটা দোকান থেকে আসছিল সে আর তার বন্ধু তো রাত তখন এগারোটার উপরে বাজে এটা কিন্তু আমাদের আসলে শহরের এগারোটা না গ্রামের এগারোটা তাও আবার অনেক আগের যখন তারা আসছিল তাদের সাথে সাথে তাদের এলাকার একটা কুকুর আসছিল নানার বন্ধু আবার আসলে ওই কুকুরটাকে ভয় পেত তারপরে মাঝ রাস্তায় আসার মাঝ রাস্তায় আমার নানার যে বন্ধু মানে তার পায়খানার প্রচুর চাপ অনুভব হয় তো তারপরে সে তখন বললো যে নানাকে বললো তুই কাঠাল গাছের নিচে দাঁড়া আমি একটু যাই 
তো সে ওই জায়গায় নিচে নামলো তো নিচে জায়গা আছে তো ওই কুকুরটা ও কুকুরটা নানার পাশে বসে ছিল তো নানার সাথে থাকলে নানার সাথে ওই বন্ধুটা যখন থাকে তখন ওই কুকুরটাকে ভয় পায় না তো তখন নানার বন্ধু ওইখানে বসে তার কাজ সম্পন্ন করছে সেখানে একটা আসলে বাসদার ছিল সোজা উপরের দিকে উঠে গেছে এরকম তো তিনি যেখানে বসে পানি নিচ্ছিলেন সেখান দিয়ে মানুষ নামে অনেকজন তো সে তখন দেখতে পেল একটা বাতির মতো একটা বাতির মতো তখন আমার নানা বলল কে জানি আসতেছে তাড়াতাড়ি আয় তারপর নানা দেখল যে এটা আগুনের একটা দলা বাতির মতো একদম তো ওই বাস যারবে ওইটা উপরে উঠছে তো কুকুরটা ওই কুকুরটা উপরের দিকে তাকিয়ে আছে নানার বন্ধু তখন বলল যে এইটা কি রে ওই নানার বন্ধু ওখানে বসেছিল তো তখন নানা তাকে ধমক দিয়ে ডাকলো যে তাড়াতাড়ি আয় তাড়াতাড়ি তখন সে আসল তাড়াতাড়ি এলো তখন তার আবার দেখতে পেল দেখলো যে ওই আগুনের পিঞ্জটা যেটা তলা ওটা চারদিকে ছিটকে পড়ছে তারাবাজির মতো তখন তারা ওই কুকুরটাকে নিয়ে বাড়িতে চলে এলো পরে তারা দেখলো যে সেখানে কিছু নাই পরে ওই বাসায় আসার পরে তো এই ঘটনার পরে নানার বন্ধু প্রচুর ভয় পাইছে মানে খাওয়া দাওয়া বন্ধ একদম এরকম অবস্থা খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছিল আর নানাকে ছাড়া আর কোথাও যাইতো না রাতের বেলা তো এটাই ছিল ঘটনা সবাই নিজের সবাই নিজের যত্ন নেবেন আর তাবিজের সাথে থাকবেন আর শুনতে থাকেন ক্যাপিটাল ফ্যাম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম অনেক ধন্যবাদ শেখ মাহমুদ রানাকে তার এই ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আসা করি আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন এবং আপনার নিজের ঘটনা আপনার সাথে শেয়ার করবেন আমাদের কাছে বেশ কিছু ঘটনা যুক্ত হয়েছে আরও একটি অডিও আমরা পেয়েছি সেই অডিওটিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই সালমান আছেন আমাদের সাথে তিনি কে বলছেন সেটি আমরা একটু শুনে নিই এবং তারপরেই আপনার নিজের জীবনের ঘটনা যদি আপনি শেয়ার করতে চান তাহলে পুরো ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের ফেসবুক ইনবক্সে অথবা চাইলে পুরো ঘটনা অডিওতেও রেকর্ড করেও পাঠিয়ে দিতে পারেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম অন্য ভাইয়া আশা করি আল্লাহ ও রশিদ রহমতে খুব ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহ ও রশিদ রহমতে খুব ভালো আছি আজকে আমি আমার ফ্রেন্ড মাহি সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা বলবো তো প্রথমেই বলে রাখি যে আপনারা যারা এই ভয়েস রেকর্ডটি শুনছেন বা এই এই ঘটনাটি শুনছেন তাদের সকলকে বলবো যে অবশ্যই আপনারা হেডফোন লাগিয়ে শুনবেন কেননা হেডফোন লাগিয়ে শোনার মজা মজা একদমই আলাদা তো চলুন শুরু করি বেশি কথা না বাইরে ঘটনাটি শুরু করি তো ঘটনাটি ঘটেছিল আমার বেশ সরি এখানে ভুল হয়েছে তো ঘটনাটি ঘটেছিল আমার ফ্রেন্ড মাহির সাথে তো আমার ফ্রেন্ড মাহি তার বাড়ি ছিল একটা গ্রামে ঘন জঙ্গলের ভিতরে তো সেই ঘন জঙ্গলে আবার মানে আপনারা তো সাধারণত সকলে জানেন যে গ্রাম্য যে সকল এলাকাতে গ্রামে আটটা বা নয়টায় বেশি কিছু করার অবকাশ থাকে না গ্রামে আটটা বা নয়টায় বা যে অনেক রাত তো সেদিন আমার ফ্রেন্ড মাহি তাদের তাদের বাসায় পিঠা রান্না করা হচ্ছিল আর এখানে মানে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি ভাই আমার ফ্রেন্ড মাহি তো তারা আবার মানে মানে অনেক রাত করে ঘুমাতো আর তাদের সেখানে আবার প্রচুর পরিমাণে মানে সেদিন ছিল শীতের ভাইয়া তো যাই হোক সেখানে তারা মানে পিঠা বানাচ্ছিল বারোটা বাজে তো বারোটা বাজে তাদের সেখানে মানে পিঠা বানানো শেষ হয় তো অনেক আগে থেকে তারা পিঠা বানান বানিয়ে বানিয়ে এবং বারোটা বাজে শেষ করে তো তার মামা তার ফুফা বাড়িতে ফুফুদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে প্রস্তুত হয় এবং তার মা তাকে বাটিতে গুলো পিঠাগুলো দেয় তো তার মাকে সে বলে যে সে তার ফুফুদের বাসায় যাবে একা তো তার মা তাকে একা যেতে দেয় না তার মা তাকে বলে যে সাথে করে তার বড় ভাইকে নিয়ে যেতে তো সে একাই নিয়ে যেতে চায় 
আর তাদের ফুফুদের বাসা ছিল ভাইয়া প্রায় এক মাইল দূরে এক মাইল না সরি এখানে মানে অনেক মানে দূরে অনেকক্ষণ হাঁটার পরে যে রাস্তাগুলো একটা আবার সেখানে মানে শ্মশান ঘাট ছিল তো সেই শ্মশান ঘাট পার হওয়ার পরে তার মাম ফুফুদের বাড়ি ছিল তো সেই ফুফুদের বাড়ি আবার ভাইয়া বাস্তব অর্থে তাদের সেখানে আবার অনেক মানে ভয়ানক যে সকল প্যারানর্মাল ঘটনা সেগুলো প্রচলিত ছিল তো সে সেটা না ভেবে তো সে নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায় তো তার মা তাকে বারবার বারণ করে তবু সে তার মার কথা শোনে না তো সেদিকে সে মানে একাই যেতে চায় তো তার মা তাকে পিঠাগুলো দেয় এবং সে নিয়ে যায় তো সে নিয়ে যাচ্ছিল সাইকেলে করে তো পিঠাগুলো নিয়ে যায় তো তখন সেখানে আবার মানে বলেছিলাম ভাইয়া যে এখানে তাদের বাসা যাওয়ার আগে একটা শ্মশান ঘাট পড়ে তো সে সাইকেলে করে পিঠাগুলো নিয়ে যায় তো এমন সময় সে লক্ষ্য করে কিছু দূরে কিছু মানে কয়েক মানে কদম দূরে তার থেকে কয়েক কদম দূরে একটা সাদা কাফনের মতো একটা সাদা কাপড় পরা বা শাড়ি পরা একটা মহিলা বা যে কোনো একটা অবয়ক মানে একটা মানুষ সেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ভাইয়া তো সেই সাদা কাপড় পরা বা সাদা যেই কাফন পরা যে মানে দেখা যাচ্ছিল তা যাকে তো সে মানে প্রকৃত অর্থে ভাইয়া মানে এমনভাবে মানে হেঁটে আসছিল তো সে সেটা দেখে মানে একটু একটু ঘাবড়ে যায় কেননা এত রাত বারোটা বাজে এখান দিয়ে হেঁটে আসার তো কথা না ভাই তো সে খুব ভয় পায় সে ভাবতে থাকে ও মা মানে এত রাতে এখানে কি আসলো আর মূলত বিষয়টা হচ্ছে কি মানে রাতে আসলে মানে এই মানে বারোটা বাজে বা একটা বাজে গ্রামে আসলে কেউ যাতায়াতের কথা না তো সে ভাবে যে হয়তো তার মানে মনের বল বা হ্যালুসিনেশন হচ্ছে তো সেটা ভেবে সে সাইকেল চালানো শুরু করে এবং যখন সেই সাদা কাফন পরা বা সাদা কালার জামা পরা সেই অবয়কটার মানে যখনই অতিক্রম করে পথ অতিক্রম করে তো তখনই সে আবার দেখতে পায় সে অবয়কটাকে সে অবয়কটাকে সেম ঠিক ঠিক সেইভাবেই আবার হেঁটে আসছে তো সে সেটা দেখে আবার প্রচণ্ড ঘাবড়ে যায় এবং সে প্রচণ্ড ভয় পায় তো সে ভাবতে শুরু করে যে এমনটি কেন হচ্ছে বা এরকম মানে হওয়ার তো কথা না তো সে কী করে মানে সেখানে সুরাই ক্লাস বা অন্যান্য যে সকল সুরা যেগুলো মানে পাঠ করা জরুরি আমাদের সেগুলো পড়া শুরু করে তো পড়ার সাথে সাথে কিছুক্ষণ পরে দেখে সেখানে কিছু নেই সেখানে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছে না তো সে মানে এবং আপন মনে সাইকেল চালাতে শুরু করে তো সেখানে আর কিছু তার সাথে হয়নি আর যাওয়ার সময় এবং কিছুক্ষণ পরেই মানে শ্মশান ঘাট যে পার হওয়ার তার মানে কথা ছিল তো সেখান থেকে সে যখন শ্মশান ঘাটের সামনে আসে তো তখন সে দেখতে পায় সেম সেই অবয়কটা এবার কালো জুব্বা পরা একটা কি যেন মানে তার সামনে দিয়ে মানে সাইকেলের পাশ দিয়ে মানে অতিক্রম করে গেল আর কি যেরকম ভাইয়া বলবো যে মানে একটা পাশ দিয়ে যেরকম অনেক জোরে যেমন আমাদের সামনে দিয়ে ছায়া গেলে যেরকম আমাদের অনুভব হয় না ঠিক সেরকম তার মনে হলো তো সে সেটা দেখে প্রচণ্ড ঘাবড়ে যায় এবং ভয় পায় অবশ্যই ভয় পায়ার কথা কেননা এত রাতে সেটা হওয়া বা এত রাতে হওয়ার কথা না তো তাকে সেখানে আবার শ্মশান ঘাট যখন পার হতে যায় তো তখন আবার সেখানে একটা মানে বিশাল বড় একটা গাছ ছিল তো সেই গাছটা মানে আসলে মানে অনেক বড় ছিল তো সেই গাছ থেকে তাকে কি যেন মানে হাত দিয়ে সারা করছে সে পুরো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এবং সেই সময় মানে সে সেটা দেখে প্রচণ্ড ভয় পায় তো ভয় পায় পায় তো তাকে বলে যে সেই হাত দিয়ে সারা করে কালো একটা ছায়ার মতো হাত দিয়ে সারা করে আর তাকে বলে যে মানে কীরকম ব্যায়া বলবো মানে একটা ভয়ানক একটা গলায় তাকে বলে মানে একটা নম্র ভয়ানক একটা ব্যায়া মানে কী কীভাবে বোঝাবো আসলে বোঝাতে এখানে পাচ্ছি না তাকে খুব খসখসে এবং ভয়ানক একটা গলায় ডাক দেওয়া শুরু করে তাকে বলে যে কিরে পিঠা দিবি না তাকে বলে যে কিরে পিঠা দিবি না আমাকে পিঠা দিবি না তো সে সেটা বলে সেটা সে খুব ভয় পায় এবং সেখানে সে সাইকেলটা থামিয়ে রাখে তো সেখানে সে সেটাকে দেখে তারপর সে বলে যে আপনার কে আপনি আপনি কেন পিঠা যাচ্ছেন তো আপনাকে আমি চিনতে পারছি না এগুলো বলে তো তারপরে সেই অবয়ক বা খারাপ জিনিস যাই বলুন না কেন সে গাছ থেকে ইশারা করে যে এখানে পিঠা দিয়ে যা এখানে পিঠে না দিলে তোকে 
তোর খারাপ দিন খারাপ যাবে তো সে বলে যে সে খুব খারাপ ব্যবহার করে সে অপরূপটার সাথে সে একটা জোরও একটা বড় পাথর মেরে সেখান থেকে দৌড়ে চলে আসে মানে দৌড়ে সাইকেলটা নিয়ে চলে আসে তো যাওয়ার পথে তার কোনো সমস্যা হয় না তো যাওয়ার সময় তাকে একটা কথা মানে বলে তা সাইকেল একটা জোরে ধাক্কা মারে এবং বলে যে তোকে অবশ্যই এর মানে ফলাফল মানে পেতে হবে এটা বলে মানে সেখান থেকে গায়েব হয়ে যায় সে অপরটা তো সে তার যখন ফুফু বাড়িতে পৌঁছায় তখন সে দেখ দেখতে পায় যে তার ফুফাত যে বোনগুলো তার ফুফাত বোনরা তাকে নেয় এবং পিঠাগুলো তার ফুফাত বোনকে দেয় যাই হোক ভাই তো সে সেখান থেকে মানে চলে আসার আগে খুব ভয় পায় এবং তার ফুফাত বোনদের সব খুলে বলে যে তারকে আসার আগে এরকম এরকম হয়েছিল তো তার ফুফাত বোনরা তাকে বলে যে তার মাকে ফোন দেখ এবং তার মা এসে তাকে নিয়ে যাক তো গ্রামে আসলে মানে সে সময় প্রচণ্ড মানে ভয়ানক একটা অবস্থা ছিল তো সে ভয়ে ভয় চোটে সেখান থেকে যেতেই চায় না এবং বলে যে আজকে রাত আমি সেখান এখানে থেকে যাব তো এটা বলে সে পিঠাগুলো তার মামাদেরকে ইয়া সরি ফুহাতদেরকে দেয় এবং তার ফুহাত বোনরা সেই পিঠাগুলো গ্রহণ করে তো তো সে রাতে সে সেখানে ঘুমিয়ে থাকে তো রাতে সে সেখানে স্বপ্নে দেখতে পায় যে তার সামনে একটা মানে কালো একটা মানে টুপি পরা মানে একটা লোক এসে তাকে বলে যে অনেক মানে কুৎসিত কালো নোংরা মানে বিদঘুটে একটা হাসি দিয়ে তাকে বলে যে তাকে সেখানে পিঠা দিয়ে আসতে না হলে তার মানে অবস্থা খারাপ হবে তো সে তারপরে সেখানে পিঠা দিয়ে আসে না তো সে মানে খুব খারাপ ব্যবহার করে আর কি অসুখের সাথে তো বলে যে তোর এর ফল তোকে পস্তাতে হবে নিশ্চয়ই এগুলো এগুলো মানে স্বপ্নে ওকে দেখায় আর কি ওই মাই বন্ধুকে তো সেটা সেটা দেখে মানে ভয় পায় এবং সে রাত তিনটা বাজে উঠে যায় তো সে তার ফুফুদেরকে সব বলে এবং তার ফুফুরা ফুফু তাকে বলে যে মানে সে হয়তো এইসব বিষয়ে চিন্তা করছে তাই তাকে এরকম হচ্ছে তো তার ফুফু তাকে পোড়া পানি খাওয়িয়ে শুয়ে দেয় তো সেদিন রাতে তার সাথে আর কিছু হয়নি তো তারপর সে পরের দিন যখন বাসায় আসে তো সেদিন রাতের বেলা বাই আবার সে স্বপ্নে সে সেরকমই দেখতে পায় যে একটা খারাপ মানে কুৎসিত বিদঘুটে হাত বিদঘুটে একটা হাসি দিয়ে বলল যে তুই নিশ্চয়ই ফল পাবি তো এগুলো এগুলো বলে তো সে খুব মানসিকভাবে এবং এবং শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে তার শরীর খুব ওই মানে চিকন হয়ে যায় এবং সে মানে অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে সে মানে কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যায় তো ভাইয়া মানে এই ছিল আমার ঘটনা আর আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে আজকে আমাদের আমার একজন বেস্ট ফ্রেন্ড ফাল্গুনি আপনার এই শোটি শুনছে তো তাকে অবশ্যই আপনি অভিনন্দন জানাবেন তো আশা করি আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং একে অপরের জন্য দোয়া করবেন আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন আজ আমি সালমান বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ সালমান কিন্তু আমাদের খুব ছোট্ট একজন বন্ধু অনেকেই আছেন সালমানের স্টোরি শুনে অনেকে অনেক ধরনের মন্তব্য করেছেন সালমান কথা বলার সময় অনেক মানি 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 বলে থাকে কিন্তু মূল একটা ব্যাপার কিন্তু আপনি কখনো খেয়াল করেননি প্রত্যেক সপ্তাহেই সালমান নিজের কণ্ঠে এই তাবি অনুষ্ঠানের প্রতি ভালোবাসা থেকেই পুরো ঘটনাটি অডিও তো রেকর্ড করে রেকর্ড করে পাঠায় এই চর্চাটা কিন্তু প্রত্যেক সপ্তাহেই করে যাচ্ছে তো সেই জন্যে সালমানের প্রতি আমাদের অনেক অনেক ভালোবাসা আশা করি আপনিও ঠিক এভাবেই আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন প্রত্যাশা করছি আরও কিছু ঘটনা আছে আরও কিছু মানুষ আছে আমাদের সাথে যুক্ত তাদের ঘটনাগুলো আগে করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব তবে তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি আমাকে নিতেই হবে বিরতির পর আবারও ফিরে এসে যুক্ত বা আপনার সাথে সঙ্গে থাকুন তুমি কাঁদলে কাঁদে আমার হৃদয় তুমি হাসলে সে তো আমার বিশ্ব জয় ভালোবাসার কোমল স্পর্শে প্রতিটি ক্ষণ ভরে থাকুক এই ঘরময় আপনার আদরের সোনামনির দিনভর সুরক্ষা আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিতে ব্যবহার করুন অধিক শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং আরামদায়ক বসুন্ধরা ডায়াপ্যান্ট এটি সাশ্রয়ী ও নিরাপদ বসুন্ধরা ডায়াপ্যান্ট ওর ভালোর জন্য 
শুনছেন ক্যাপিটাল এফএম 94.8 জাহান অরুণ আছে আপনার সাথে এক্সাইটিং একটা নিউজ আছে আপনার জন্য যেটা আপনার মনটাকে এই মুহূর্তে চাঙ্গা করে দিতে পারে যারা একটু বোর ফিল করেন লাইফে একটা স্কোপ খুঁজে পাচ্ছেন না নিজেকে একটু ভালো ফিল করার জন্য তাদের জন্য এসে টগি ফান ওয়ার্ল্ড রয়েছে লেজার ট্যাগ পেইন্টবল ভার্চুয়াল রিয়েলিটি আর অগমেন্টেড রিয়েলিটি গেমের মতো প্রায় 200 এর কাছাকাছি এক্সাইটিং সব গেম আর সেগুলো যদি আপনি এক্সপেরিয়েন্স করতে চান তাহলে আজই চলে আসুন টগি ফান ওয়ার্ল্ডে বসুন্ধরা সিটি শপিং মলে লেভেল 8 থেকে লেভেল 18 পর্যন্ত বিশাল স্পেস জুড়ে আছে এই থিম পার্ক আর এখানে আপনি আপনার বন্ধু আত্মীয় ফ্যামিলি সহ এনজয় করতে পারেন থ্রিলিং সব এক্সপেরিয়েন্স আজই ঘুরে আসুন টগি ফান ওয়ার্ল্ডে আর শুনুন ক্যাপিটাল এফএম 94.8 ওয়্যার দ্য বিট গোজ অন আরে ডাক্তার ভাই জি स्वागत कैपिटल फेसबुक डट कम स्लैश कैपिटल जयन कर असंख्य धन्यवाद জয়েন না করলে এখনই প্রত্যাশা করব আপনি যেন আমার সাথে যুক্ত হয়ে যান শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবি যে মুহূর্তে আপনি উপভোগ করছেন সঙ্গে আছেন প্রত্যাশা করব তাবি যে আজকের অডিও স্ট্রিমিংটিকে আপনি শেয়ার করে দেবেন বন্ধুদের সাথে যাতে করে সবাই একসাথে আমাদের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন কারা শেয়ার করছেন তাদের দিকে একটু নজর দিতে চাই সেই নামগুলো অন্তত একটু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই কারা কারা আমাদের সাথে আছেন যুক্ত মাইনুল ইসলামকে দেখতে পাচ্ছি আয়াজ আহমেদ ফরহান আছেন তিনি শেয়ার করছেন এম ডি রশেদ খান সেই সাথে এম ডি সাগর আছেন এম ডি বিল্লাল আহমেদ রানা রয়েছেন আমাদের বন্ধু রানা বেশ কিছু পেইজে এবং গ্রুপে শেয়ার করছেন ইয়াসিন আহমেদকে দেখতে পাচ্ছি সোহাগ হোসেন আছেন তানভীর সুলতান শোভন সহ আরও অনেক অনেক বন্ধু সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য পরবর্তী ঘটনায় যাই ছোট্ট ছোট্ট কিছু ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করছেন যারা লিখন রাজ আছেন আমাদের সাথে বলছেন আসসালামু আলাইকুম অরণ্য ভাইয়া আশা করি ভালো আছেন আমি যে ঘটনাটা শেয়ার করব সেটা আমার ভাবির সাথে ঘটেছিল আমার ভাইয়া একদিন রাতে মাছ ধরতে গিয়েছিল আর ভাবি বাড়িতে ছিল ভাইয়া তার আগের দিন রাতে মাছ ধরে এনেছিল সেটা ঘরের মধ্যে রেখে দিয়েছিল এবং যেখানে মাছ রাখা ছিল তার উপরে একটা অবয়ব বসে মাছ কাটছিল এটা দেখে ভাবি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল আর ভাবিকে বলছে যে আমাকে মাছ দেয় পরে সে চিৎকার করে তার চিৎকার শুনে আমরা সবাই যাই কিন্তু পরে কিছু দেখতে পাওয়া যায় না তারপর অবশ্য ভাবির আর কোনো ক্ষতি হয়নি লিখুন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ছোট্ট একটি ঘটনা কিন্তু তারপরও অনুমান করতে পারি যে এই ছোট ঘটনারও কিন্তু বেশ তাৎপর্য আছে এবং যখন কোনো একটা মানুষের সাথে এরকম ঘটনা ঘটে তখন তার আসলে কতটুকু অনুভূতি কাজ করে সেটাকে আমরা অনেক অনেক শ্রদ্ধা করি শুনছেন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট যখন অরণ্য আছে আপনার সাথে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এটে জয়েন করলেই আপনার সেই ঘটনা আমাদের সামনে এসে উপস্থাপিত হয়ে যাবে আমরা আরও একটি অডিও প্লে করতে চাই দেখি আমাদের বন্ধু কি পাঠিয়েছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি ভাইয়া জি সো ভাইয়া আপনার এফ এম রোড তাবিজ গল্পটা আমি সবসময় শুনি আমাকে অনেক ভালো লাগে জি ধন্যবাদ তাই আমার কাছে একটা নির্ণিতের একটা গল্প আছে তাই আমি আপনার কাছে এটা শেয়ার করবো 
ग्रामीर <coughs> যখন রাতে 12টা বাজে গেল কেতে পানি দিতে গেল জমি নিয়ে পানি দিতে গিয়েছিল হুম যখন পানি দিতে গিয়েছিল তো রাতে 12টা একটা এরকম হবে তখন আস্তে আস্তে হঠাৎ করে দেখে যে কোন একটা জিনিস আগুন লাগা কোন সাথে আস্তেছে স্বাভাবিকভাবে অন্য কেউ দেখলে ভয় পেতে কিন্তু না না অনেক সাহস ছিল তাই বই পাইনি তখন বিকাস করলো কি আপনি মামা যখন মামা বলল তখন বলল ভাগনে আচ্ছা যে আমি অন্য জিনকে দৌড়াচ্ছি যে ওরা খারাপ জিন যে ওরা তোমার ক্ষতি করতে আইছিল হুম ওদেরকে ওদের হাত থেকে আমি আপনাকে বাঁচাচ্ছি এটা বলল তখন আমার নানা কেত পানি দিল আর সেই জিনটা বাতি দিয়ে নানারে সাহায্য করল তখন যখন চলে এলো তখন আমার নানাকে বাড়িতে এনে দেয়া গেল আমার নানা সব সময় ওনাকে মামা বলি রাখতো जीवन घटना আমাদের সাথে শেয়ার করবেন কিন্তু সেটা আজকে তিনি করবেন না অন্য একদিন করবেন নিশ্চয়ই আপনাকে অগ্রিম সাধুবাদ জানিয়ে রাখতে চাই যদি সম্ভব হয় আগে থেকে ঘটনাটি আপনি রেকর্ড করে রাখতে পারেন অডিওতে তারপর আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন আসিফ আছেন আমাদের সাথে জি ওয়ালাইকুম আসসালাম সোহেল রানা রয়েছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সোহেল রানা আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য আমরা সোহেল রানার ঘটনাটি এবার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব বলছেন আমি সোহেল রানা আজ আমি আপনাদের সাথে একজন এলাকার বড় ভাইয়ের কাহিনী শেয়ার করব বর্তমানে সে একজন মিনি বাস চালক তো যখন সে সর্বপ্রথম ড্রাইভিং শেখা শুরু করে তখন সে একটি অ্যাম্বুলেন্সের হেল্পার ছিল তার ওস্তাদের নাম ছিল আজাদ তাদের কাজ ছিল রোগী পরিবহন করা এবং হাসপাতালের মর্গ হতে কোনো লাশ আসলে তা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া তো ডিউটিরত অবস্থায় একদিন সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে খবর আসে যে একটা লাশ পৌঁছে দিতে হবে লোকটির গ্রামের বাড়ি ছিল বরিশালে সঙ্গত কারণেই আমি হাসপাতালটির নাম বলছি না তো তারা সন্ধ্যায় লাশটি তাদের গাড়িতে তোলে লাশের সাথে শুধুমাত্র তার পরিবারের দুজন সদস্য ছিল তো তারা লাশটি নিয়ে রওনা হয় ঢাকা পার হতে হতে তাদের রাত দশটা পার হয়ে যায় আরিচা ঘাটের আগ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল আপনারা সবাই হতো জানেন রাতে ঘাটের রাস্তা অনেক নির্জন থাকে তো গাড়িটি চলন্ত অবস্থায় কয়েকবার ঝাঁকি দিল হঠাৎ করি কিন্তু অবাক করা বিষয় রাস্তা একেবারে ভাঙা ছিল না বারবার ঝাঁকি দেওয়ার ফলে আমার বড় ভাই তার ওস্তাদকে বলে রাস্তা তো ঠিকই আছে তবু কেন গাড়ি ঝাঁকি খাচ্ছে তখন তারা গাড়িটি সাইডে ব্রেক করে এবং গাড়িটি চেক করতে নামে কোনো কিছু না পেয়ে তারা আবার চলতে শুরু করে ফেরিতে উঠে ওই পার যাওয়ার পর হঠাৎই তাদের গাড়ির চাকা ব্লাস্ট করে চাকা ঠিক করে যখন তারা আবার চলতে শুরু করে তখন কিছু দূর যেতেই গাড়ির হেডলাইটের আলোয় তারা দেখতে পায় সাদা কাপড় পরা কিছু একটা তাদের গাড়ি হতে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে এটা দেখে আমার বড় ভাই অনেক ভয় পেয়ে যায় এবং তার ওস্তাদকে চিৎকার করে গাড়ি ব্রেক করতে বলে কোনো মতে গাড়িটি কন্ট্রোল করে সাইড নেয় তখন বড় ভাই তার ওস্তাদকে জিজ্ঞেস করে সেও কি দেখতে পেয়েছে কি না তখন তারা গাড়ি থেকে নেমে কিছু আর খুঁজে পায় না আমার বড় ভাই তখন প্রচণ্ড ভয় পায় আবার দোয়া পরে তারা চলতে শুরু করে কিছুদূর পর একটি ব্রিজ পায় সেখানেই দেখা যায় সেই একই লোক আবারও দাঁড়িয়ে আছে এবার আর গাড়ি তারা কন্ট্রোল করতে পারে না ফলে তাদের গাড়িটি সোজা ব্রিজের পাশে থাকা একটি গাছে গিয়ে ধাক্কা মারে আমার বড় ভাই তখন তার হুঁশ হারিয়ে ফেলে একদিন পর 
আমার বড় ভাইয়ের জ্ঞান ফিরলে তারা ওস্তাদকে সেদিন রাতের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে যে লাশটি তারা নিয়ে যাচ্ছিল তা নেওয়ার সময় গোসল দেওয়া হয়নি তাই হয়তো এত কিছু ঘটেছে এরপরে আমার বড় ভাই অ্যাম্বুলেন্সের ডিউটি ছেড়ে দেন এই ছিল আমার ঘটনা ভাইয়ার মতো বলার চেষ্টা করেছি ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সো এলরানা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনি অনেক সুন্দর করে আপনি গুছিয়ে লিখেছেন সেই জন্য আপনাকে আরও একবার স্বাগত জানাই আমাদের সাথে যে বন্ধুরা ছিলেন এই ঘন্টা শেষ ঘটনা শরীফের ঘটনাটি শেয়ার করতে চাই গোপালগঞ্জ থেকে মোহাম্মদ শাহ আলম শরীফ আমি জনুষ্ঠানটি ভালোবাসি বলি এত রাত জেগে জীবনে কিছু ঘটে যাওয়া কাহিনী শেয়ার করি আশা করি ঘটনাটি পড়ে শোনাবেন আমি এবং আমার দুই বন্ধুর সাথে ঘটে যাওয়া একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা বলছি হঠাৎ বাঁশ ঝাড়ের ভেতর প্রচণ্ড জোরে বাতাস হতে থাকলো যেন সমস্ত বাঁশ ভেঙে পড়বে আমরা কোনো কিছু না ভেবে তিনজন মিলে দৌড়াতে থাকলাম এভাবে কতক্ষণ দৌড়ালাম জানি না আনুমানিক আধ ঘন্টা পর তিন বন্ধু হাঁপাতে হাঁপাতে ঘাটের কাছে এসে পৌঁছালাম এবং দেখতে পেলাম ঘাটের কাছে একটাও নদী নেই নদী একটাও নৌকো নেই দুঃখিত নদী পার হতে না পারলে কিভাবে বাড়ি যাব তারপর আবার এইসব ঘটনা ঘটছে কি করব কিছু বুঝতে পারছি না হঠাৎ শিমুল বলে উঠলো দোস্ত ওপরে তাকিয়ে দেখ ওপরের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম যেটা দেখা মাত্র আমরা তিনজন আবারও দৌড়াতে লাগলাম দেখতে পেলাম ওপর থেকে লাল শাড়ি পরিহিত একটি বয়স্ক মহিলা যার চুল গুলো বাতাসে উঠছে আর চকমক থেকে রক্ত ছুটছে নদীতে নেমে ভেসে ভেসে আমাদের দিকে আসছে তিনজন মিলে দৌড়াতে দৌড়াতে একটি জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়লাম ঘন্টা খানিক দৌড়ানোর পর কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না ওটা দেখতে পেলাম জঙ্গলের ভেতরে একটি ছোট ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে সিদ্ধান্ত নিলাম আজ রাতটা এখানেই পার করে দেব যেইভাবে সেই কাজ তিনজন মিলে দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ির সামনে এসে পৌঁছালাম আমারও আরিয়ানের আগেই শিমুল দৌড়ে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলো ঢুকে দেখলাম শিমুল জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলো ভিতরে ঢুকে দেখতে পেলাম সিলিং এর সাথে একটা সাদা কাপড় পরার লোক আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে তার জিওভা বের করা রক্ত ঝরছে এবং তার ভয়ঙ্কর রূপ দেখা মাত্র নিজেদের কন্ট্রোল করতে না পেরে ওখানে সেন্সলেস হয়ে পড়ে গেলাম পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেখতে পেলাম আমরা তিনজনেই জঙ্গলের ভেতরে অনেক পুরনো একটি কবরস্থানের উপর শুয়ে আছি হঠাৎ গতকালের ঘটনাটি মনে পড়তেই এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরটি খুঁজতে শুরু করলাম কিন্তু কিছুতেই সেই ঘরটি আর পেলাম না শিমুল আরিয়ানের হোস ফিরিয়ে আর এক মুহূর্ত দেরি না করে জায়গাটি ত্যাগ করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর যে যার বাড়ি পৌঁছলাম অর্ণ ভাইয়াই ছিল আমার ঘটনা ঘটনাটি পরে স্মরণের জন্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সঙ্গে থাকার জন্য ঠিক এভাবে যুক্ত থাকবেন আশা করি প্রত্যেক সপ্তাহে তার বিজয়ের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করবেন তাবিজ আপনাদের আমাদের সবার আয়োজন ঠিক এভাবেই প্রত্যেক সপ্তাহে আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের নিজের জীবনের ঘটনা শুনতে চাই এই ঘন্টা শেষ আগামী ঘন্টায় আবার আসবো ইনশাল্লাহ শুনছেন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবিজে জাহান অরণ্য আছে আপনার সঙ্গে